Mart Saar meeldis mulle õpetane väga koja. Eestiseks ta oli väga sümpaatne inimene ise ja, ja ta oli muidugi fenomenaalselt muskelist oskustega. Nii et ainult mina olin muidugi suur laiskvorstega, minul palju kunagi talle näidata ei midagi ei olnud. Aga ma teasin saare head ise looma, aga tema teid selles mingid numbrit. No küll ta endal või skaala niiskusi perioode, kus tal jubla noorusas midagi välja ei tund. Aga pärast võidimastaks geniaalne mees ikkagi. Aga siis, kui mul näidata midagi ei olnud, siis, siis oli temal alati midagi uvitavad mulle näidata. Asja on selles, et tema tellisin talle koju kõik noodid, mis silmursid Moskva kirjastustes. Tal oli kõik tellitud, kõik ja, ja, ja siis mäletan ükskord, kui ma järjekordselt, mis kolmas kord või läksin, ja mul oli ikka ühe, et sama, üks ja sama klaveri konserti algus, ikka need esimesed käigud ainult ja väga vähe oli näidata, midagi ei olnud ja siis Ja tema teetses üldse väljagi, et mul ei olnud midagi näidata. Aga tema siis oli saanud samal päeval kätte just Sostakovitsi prerüütid ja fuugad. Kaks kõid, et ilmusid paresti. Ja siis hakkasime neid studeerima seal. Ta pani need kohe klaveri peale ja siis... Tema tegi ettepaneku, et, et mängime neid neljal käel niimoodi, et mina mängin alumisirida, siis tema ülemisi. No see oli muidugi ettekäne tema arvast, et kõik mängida kohe hiljus ära, aga, aga lihtsalt, et anda mulle ka tegevust. No äh, küll, ja siis me siis mängisime neid ja uurisime neid. Ja, ja, ja samal ajal tema selgitas jälle, kus selle midagi fugas toimub, sest... Mina ei olnud veel fuga kunsti suurt õppinud ja mina ei teadnud ja kõigis nendest tuksidest ja koomestest ja muutest neist asjadest, mis, mis oleks on tarvelik, mis, mis midagi seal tema fugas juhtus. Ta tema tegi selle käigu pealt kohe mulle selgeks. Ja nüüd ma sain kaks asja, ma sain fuugat, fuuga kunstist elementaarst taimu juba selle läbi ja siis sain uvitava muusikaga tuttavaks. Ja nii me ilis õhtuni jändasime selle teosse kallale.